ಹಾಯ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಾದ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರಿನಾ ನಂತರ ಎಸ್ ಐ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಜೋಲ್ ಅದನ್ನ ಜೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಒನ್ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಟೂ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏರಿದೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಅವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಬೈ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಟೇನ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಅದು ಸರ್ಟೇನ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಈಗ ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯರೋ ಬೆಲ್ಲು ಬಾಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಆ ಆ್ಯರೋ ಏರಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥೇರಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿ ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥೇರಮ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥೇರಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಸರಿನಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅದರ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಸರಿನಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಸರಿನಾ ಇದರಿಂದ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೆ ಐ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಸರಿನಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥೇರಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಆ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲೈ ಆದಂತಹ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಡಿರಾವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥೇರಮ್ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೈನಟಿಕ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂ ಬೈ ಟು ಇದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂ ಬೈ ಟು ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಎಂ ಬೈ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ
ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥೇರಮ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರಿನಾ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಡ್ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರಿನಾ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಯ್ತು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹಾಫ್ ಎಂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಯ್ತು ಹಾಫ್ ಎಂ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಟೂ ವಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದ್ರಂತ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಟೂ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದ್ರಂತ್ರ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಿಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಎಂ ಮತ್ತೆ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ನ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಎಂ ಇಂಟು ಎ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ವಿ ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ವಿ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ನ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಎ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಫೋರ್
ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾಕೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬರಬಹುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥೇರಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥೇರಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥೇರಮ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೆ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸಬಹುದು ನಂತರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಜೈ ಹ